Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Naging matagumpay ang ating pagdiriwang ng 2017 National Science and Technology Week noong July 11 to 15 sa World Trade Center, Pasay City. Sa pagdiriwang na ito, nasaksihan natin ang mga nakamamanghang inbensyon, inobasyon, pag-aaral at mga produkto ng agham at teknolohiya na gawa ng Pinoy. Para si Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balikan ang 2017 NSTW na siyang patunay na science is definitely for the people. The omnipresence of science. Subtle as daybreak yet amazing as nature's wonders and bounties. Science is all around us, sustaining generations, exploring new horizons, bringing in new knowledge and wealth, and a new breed of people. The Philippines has always been a country defined by natural, cultural, and human wealth. A wealth that must be tapped to meet the urgent needs of our people. A wealth to be fully realized through science, technology, and innovation. With science, technology, and innovation, wealth would not seem that elusive to many. It will open bigger opportunities and level the playing field, fostering growth for our countrymen. Because at the heart of all this wealth should be better lives. This is the spirit of Ambition 2040. A vision that seeks a prosperous country where Filipinos can experience comfortable lives, both economically and socially. Kung saan may malasakit, a genuine concern for the welfare of our fellow men. Pagbabago, a transformation for the better. At patuloy na pagunlad, sustainable progress for the individual and the nation. It is a future that will be built on pillars with science, technology, and innovation at their very core. To help achieve this, the government has laid out a set of goals where these can play a critical role and thus contribute to progress for the Philippines. In this endeavor, the Department of Science and Technology will take the lead with science, technology, and innovation that revolve around the Filipino. Science for the People! Science for the People is our master plan in providing the needed effective and efficient solutions that will empower and improve the lives of Filipinos and society in general. Highlighting our vision to become a leading ASEAN science, technology and innovation hub by 2022. And as we move forward into the future, by ensuring that science, technology, and innovation will work for the people towards more inclusive socio-economic development for the country. It will all begin with a seven-point strategy. Innovation stimulated, technology adoption promoted and accelerated, 
Competitive SDI human resource developed. Productivity improved. Disaster risk resiliency ensured. Inequality of STI capacities and opportunities reduced. And effective science, technology, and innovation governance achieved. These will be accomplished through our 11 specific areas of focus. To drive these forward, we have the different centers and institutes of the DOST that are at the forefront of the country's scientific, technological, and innovative efforts. With an organized structure of programs and numerous accomplishments geared towards national development. Research and development is at the top of the agenda, with various councils, institutes, and advisory bodies focused on generating research and building technologies to solve problems in five key aspects of our society. Executing programs that utilize the latest technologies, maps, and data to understand the workings of nature and help people mitigate the adverse effects of disasters and calamities as well as sharing technologies that can greatly benefit those who need them the most. DOST programs and interventions are also felt through the regional offices and provincial SNT centers across the country. Targeting competitiveness of production sectors and community empowerment in the countryside. Setup, or the Small Enterprises Technology Upgrading Program, for example, intensifies industry SNT services, strengthens our budding local industries and innovations, and boosts productivity and quality of manufactured goods and services. Our community empowerment through science and technology program reaches out to marginalized sectors through interventions that share crucial knowledge with those who need it the most. Our agencies devoted to human resource development for science and technology continuously support tens of thousands of scholars from almost every corner of the country, not only to pursue careers in science and technology, but also to build a critical mass of science and engineering experts for the country. We also push the boundaries by leading the country in exploring and promoting advanced scientific and technological fields. And most importantly, we support and nurture a science and technology community that values collaboration and innovation. As we work with the private sector, the academe, and countless organizations here and all over the globe to share insights and capabilities that will meet the needs of our countrymen. Because above all else, science is for the people. This is our moral compass, our inspiration, our fuel for each and every day, our meaning, and our desired outcome. This is what will define DOST now and in the future. Science for the people. Hi, Mom. Hi. Ooh, broccoli. 
Para healthy steam ko. But mom, did you know that broccoli is prone to worms eggs, cabbage supers, and diamond back worms? Don't worry anak, mamamatay din yan sa washing and steaming. But what about it being a goitrogen? A goitro what? It has isothiocyanides kasi like that can cause hypothyroidism. So goitro... Ang pisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Download the form at pshs.edu.ph. Deadline of applications is on September 1, 2017. Alamin ang update sa larangan ng science and technology ng bansa. Dito lang sa Balitang Rapidos. UST Pagasa at UK Met Office lumagda ng kasunduan para sa weather services ng bansa. Para mas paigtiin pa ang weather at climate services ng bansa, lumagda para sa tatlong taon ng kolaborasyon ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Department of Science and Technology o DOST Pag-asa at ng Met Office ng United Kingdom noong ikadalawampu't isa ng Hulyo bilang bahagi ng partnership sa pagitan ng DOST at UK Philippines Newton Agham Program. Ito rin ang naging marka ng opisyal na paglulunsad ng Weather and Climate Science for Service Partnership o WCSSP, Southeast Asia Program in the Philippines. Ang United Kingdom ay nagpahiwatig ng interes na mag-invest ng 2 million pound o 130 million pesos kung saan ng Pilipinas ay maglalaan ng kontribusyon na katumbas nito. Ayon kay UK Met Office Head of Science Partnership, Dr. John Petch, Sa mga magita ng proyekto ito ay magtutulungan ang mga mananaliksik na Filipino at British para mas madaling maintindihan ang lumada ng kondisyon ng panahon sa Southeast Asian region kung saan ang mga komunidad sa mansa ang nakakaranas ng mga epekto nito. Kabilang sa mga dumalo sa paglagda ng kasunduan, sina DOST Secretary Fortunato T. De La Peña, UK Ambassador His Excellency Asif Ahmad, DOST Pag-asa Administrator Dr. Vicente Malano, UK Met Office Director of Meteorological Science Dr. Simon Vosper, DOST Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaption Dr. Renato Solidum Jr. at UK Met Office Head of Science Partnership Dr. John Petch. Isang maikling paalala mula sa Department of Science and Technology. Naaalala mo pa ba si Ondoy? E si Pepe? O si Milenyo? Sa dinami-daming dumambagyo sa Pilipinas, siguradong samot sa aring kwentong bagyo o may babahagi ng ating mga kapwa Pilipino tungkol dito. Ang nakakabahala nga lang naman ay tila parang pagkaraniwang pangyayari na lamang ito. Ika nga na isang community page sa Facebook. Ang mga Pilipino daw ay waterproof na! Ngunit sa kabila nito ay isang nakapangangambang kapahamakan. Kung kaya't nararapat lamang na madagdagan ng kaalaman ng mga Pilipino upang maging madali ang pagrawa sila sa mga sakunang ito. Ang unos, si Guao Bagyo ay umaabot hanggang signal number 4. Ang signal number 1 ay mula 30 hanggang 60 km per hour. Marapat lamang na makinig tayo sa radyo o sa telebisyon sa ating mga weatherman upang malaman ang mga dapat na gawin sa mga susunod na oras. Ang signal number 2 naman ay mula 60 hanggang 100 km per hour. Dito ay kinakansela ang lahat ng mga biyahing pandagat at panghimpapawid. Ang signal number 3 naman ay mula 100 hanggang 185 km per hour ang hangin. Ikinakansela na dito ang mga klase mula elementarya hanggang kuleyo. Kinakailangan na rin pong lumikas ng mga tao mula sa mga mabababang lugar ang mga bahay, pati na rin po sa mga malalapit sa tabing dagat. 
at sa signal number 4 naman, inaasang hihigit sa 185 km per hour ang hangin sa susunod na labing dalawang oras. Pinapayuan ng lahat na huwag nang lumabas pa sa kanikanilang mga bahay. Hindi natatapos ang peligro sa pagtila ng ulan. Maaring lumagpas lamang ang eye of the storm. Kung kaya't nararapat lamang na antabayanan ng mga balaala ukol sa kaligtasan sa inyong lugar. Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghanda, pagmamatsyag, at pagiging alisto sa alinmang kalimidan. Maging ito pa man ay bagyo, baha, tsunami, o lindol pa man. Panatilihing laging may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng damit, flashlight at baterya, toiletries, pera, mobile phone, battery-powered radio, listahan ng mga emergency numbers, at mahalagang papeles na madaling makita sakaling kakailanganin. Mariin ding pinapayuhan ng lahat na magtalaga ng emergency plan at exit routes sa inyong mga eskwelahan, sa bahay at sa opisina. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong mga komunidad. Laging maging alerto, maganda, magingat at maging ligtas pagdating ng mga piligro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang mga websites ng mga nakalaang ahensya. Kauna-unang Disaster Summit for School Children ibinida sa 2017 NSTW. Sa pagdiriwa ng 2017 National Science and Technology Week, inilunsad ng kauna-unang Disaster Summit for School Children sa bangunan ng DOST Pag-asa, FIVOX at PNRI. Nagtipon-tipon ang mga bata mula sa iba't ibang mababang paaralan na nasa ikalima at ikarim na baitang noong ikalabing isa ng Hulyo taong 2017. Isinagawa ang Disaster Summit for School Children upang turuan ang mga bata ng tamang paghanda at akbang tuwing may sakuna tulad ng lindol, pagbaha at pagulan. Pinangunahan ni Dr. Renato U. Solidum Jr., Undersecretary for Disaster Risk Production and Climate Change ng DOST FIBOX, ang programa sa pagbibigay ng mensahe sa mga kalahok. Ayon sa kanya, kapag ang mga tao hindi siguradong handa, minsan yung pagtugon sa sakuna ay hindi tama. Inalimbawa niya rito ang nangyari lindo sa Leyte na kung saan ilang tao ang nakitil at nasaktan. Dinagdaga naman ni ginoong Nathaniel Cruz o mas kilala bilang Mang Tani, isang mamahayag sa GMA Weather News na dapat maging handa hindi lamang ang mga magulang kundi ang mga bata, lalo na't hindi mahulahan kung kailan darating ang sakuna. Dahil dito, naglunsad na mga na siya magkabayabong sa karunungan ng mga bata. Tulad ng pagpapaliwanag kung ano at kailan nabubuo ang bagyo na siyang itinuro ni Ms. Sharon Juliet M. Aruejo ng DOST Pagasa. Saving yourself from flood na ipiniliwanag ni Ms. Rosalie A. Pagulayan ng DOST FIVOX. Preparing for an earthquake na itinuro ni Mr. Daniel Buhay ng DOST FIVOX. Nagbigay leksyon din si Mr. Carl M. Nohay ng DOST PNRI na pinamagatang Hashtag That thing called radiation at ipinakita kung paano gamitin ang mga sobistikadong aparato para malaman ng level ng radyasyon sa pagluturo ni Mr. Joseph Tugo ng DOST PNRI. Isang may kling baalala mula sa Department of Science and Technology. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi informed. Sa bawat pag-urong, may posibilidad ng pagsulong. Ang karaniwang flash flood sa Pilipinas ay nagaganap sa loob ng ilang oras, minuto o maging segundo lamang. Upang mabawasan ang pinsala at makaligtas sa sakuna na buhat ng tubig baha, maaari sana ipatatagin ang pundasyon ng inyong mga bahay. Siguraduhing walang bara ang kanal upang maging maayos ang pag-agos ng tubig baha. Iwasang lumusong sa tubig baha upang hindi madapuan ng sakit mula sa mga basura o duminang hayop na nahalo sa tubig baha. Siguraduhin din na nakasuot ng bota o ng guantes kung kinakailangan. Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghanda, pagmamatsyag at pagiging alisto sa alinmang kalimidan. Maging ito pa man ay bagyo, baha, tsunami o lindol pa man. 
Panatilihing laging may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng damit, flashlight at baterya, toilet keys, pera, mobile phone, battery-powered radio, lista ng mga emergency numbers at mahalagang papeles na madaling makita sakaling kakailanganin. Mariin ding pinapayuhan ng lahat na magtalaga ng emergency plan at exit routes sa inyong mga eskwelahan, sa bahay at sa opisina. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong mga komunidad. Laging maging alerto, maganda, magingat at maging ligtas pagdating ng mga piligro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang mga websites ng mga nakalaang ahensya. Kauna-una ang science journalism bright shop sa Karaga, Idinaos. Nagsani puwersa ang Science and Technology Information Institute o STII at Department of Science and Technology, Karaga para maidaos ang kauna-una ang science journalism bright shop sa rayon. May temang hashtag Science Journo Ako, Communicating Science and Karaga Region. Ginanap ang nasabing pagkasana inong June 29 hanggang June 30 sa Almont Inland Hotel sa Lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte. Humingit kumulang sa limampung mga mag-aaral mula sa iba't ibang kuleyo at universidad sa Karagaan Dumalo kung saan karamihan sa kanila ay mga miyembro ng kanika nilang mga school paper. Layunin ng dalawang araw na pagkasana na maipakalat ang mga posibleng kontribusyon ng science journalism sa pagkapaunlad na ekonomiya ng mansa. Gayun din ang hasain ang kakayahan ng mga dumalo sa pagsulat ng epektibo at dekalidad na storya na may kinalaman sa agam at teknolohiya. Nagsilbing mga resource speaker sa dalawang araw ng pag-asanay si Dr. Aristotel Picarandang at Framelia V. Anonas ng DOST STII, Timothy James M. D. Makani ng GMA News Online at Ruby Shira F. Panela ng AsianScientist.com. Samantala, ibinahagi rin naman ni Henry De Leon, isa sa mga batikang photojournalist sa DOST STII, ang kanyang kaalaman pagdating sa pagkuha ng mga larawan at paglalapat ng mga caption na maaaring pumukaw sa atensyon ng publiko. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Jel. Patuloy pa rin po nating binabantayan itong bagyong goryo at kaninang alas 3 ng umaga ay huli itong namataan sa layong 595 kilometers east-northeast ng Kasiguran Aurora. So itong bagyong goryo ay nasa tropical storm category na po at ito ay may taglay ng lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Inaasahan po natin nakikilos po itong bagyong goryo 
sa direksyon na north-northwest na may bilis na 13 km per hour. Makikita po natin sa ating forecast track, mataas po ang chance na hindi po magla-landfall itong Bagyong Goryo sa anumang parte ng Pilipinas at wala po itong direktang epekto sa ating bansa kaya wala po tayong nakataas na tropical cyclone warning signal. Bagamat wala po itong direktang epekto, ini-enhance niya po itong southwest monsoon na nakaka-apekto ngayon sa Luzon at western Visayas. Asahan po natin ang mga pag ulan dulot ng habagat na maari pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa dito po sa Metro Manila sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at garden po sa mga lalawigan ng Mindoro at Palawan. Habang sa natitirang bahagi po ng Luzon, yan po ang Cagayan Valley Region, Bicol Region at sa mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay asahan po natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Habang ang buong kabisayaan ay asahan po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng light to moderate rains at thunderstorms. Para naman po sa Mindanao, asahan po natin ang generally fair weather, subalit posible pa rin po ang mga pulupulong mga pagulan at pagkidlat, pagkulog na maaari nating maranasan sa dakong hapon o gabi. Para naman po sa 3-day weather outlook, asahan po natin dito sa Metro Manila, in the next 3 days ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pagulan dulot po ng hangin habagat. At ang inaasahan po nating agwat ng temperatura ay maglalaro sa 31 to 30 degrees Celsius. Para naman po sa Baguio City in the next 3 days ay asahan din po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dulot pa rin po yan ng epekto ng hanging habagat. At ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 16 to 22 degrees Celsius. Para naman po sa Kabisayaan, particular na po sa Metro Cebu, uh, in the next 3 days ay magandang panahon po ang mararanasan dyan sa Metro Cebu maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. At ang inaasahan po nating agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa Mindanao, particular na sa Metro Davao, asahan po natin by Friday hanggang Sunday ang magandang panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or isolated thunderstorms na maaari nating maranasan in the late afternoon or evening. At ang inaasahan po nating agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang parte ng Pilipinas. Subalit, iba yung ingat pa rin po sa ating mga kababayang mga isda, lalong-lalo na yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil dito po sa baybayang dagat ng Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang karagatan, habang dito po sa Visayas at sa Mindanao ay magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Ang araw ay sumikat kaninang 5.38 ng umaga at ito ay lulubog mamayang hapon uh, sa ganap na 627. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Sheila Reyes, naguulan. US TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.